ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്വാതി ടേസ്റ്റി കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി മൈദ ചപ്പാത്തിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അത് വെറും ചപ്പാത്തിയല്ല എഗ് മസാല സ്റ്റഫ്ഡ് ചപ്പാത്തിയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേറൊരു കറിയുടെ ആവശ്യമില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും അതിനായി ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറാക്കാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു വലിയ സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് മൂന്ന് മുട്ട പിന്നെ കുറച്ച് പൊടികളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ കുറച്ച് ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം ചപ്പാത്തി പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചെറുതായി വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ടൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇറച്ചി മസാല ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാല ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുട്ടയും മസാല നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം മുട്ട ചിക്കിയെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ മസാല നന്നായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിൽ വെക്കാനുള്ള ഫില്ലിങ്സ് നമുക്ക് തയ്യാറായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവെടുത്ത് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇത്ര വലിപ്പം മതി നമുക്ക് ഓരോ ചപ്പാത്തിക്കും ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ്സ് ഇതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഫില്ലിങ്സ് ഇതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്ന വേറൊരു ചപ്പാത്തി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അറ്റം കൈ വെച്ചിങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കുക ഫുൾ റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കുക ഫില്ലിങ്സ് ഒന്നും പുറത്തേക്ക് പോകാത്ത രീതിയിൽ പരത്തി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാനുള്ള ചപ്പാത്തി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡിലും വെളിച്ചെണ്ണ ആവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് വേവിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ പൊന്തി വരും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ചപ്പാത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് 
ഇതൊന്ന് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് വേറെ ഒരു കറിയുടെ തന്നെ ആവശ്യമില്ല വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള എഗ് മസാല സ്റ്റഫ്ഡ് ചപ്പാത്തി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും തന്നെ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനോ നാല് മണി പലഹാരമായിട്ടോ എന്തായിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാം ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ എനേബ് ചെയ്യാൻ ആരും തന്നെ മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ മുമ്പും ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയി കാണണേ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബായ്